բարի երեկո ձեզ հարգել երուստադիտողներ, դարձյալ եթերում է մեծ հայք հաղորդաշարը, գրեիտ արմինյա, եվ ձեզ հետ է հաղորդաշարի հիմնադիր գնդապետ խելջատրյանը, AMGA հեռուստատեսության եթերից, տաղավարից։ Այսօր մենք խոսենք վերջերս տեղինեցած մի շարկ կարևոր իրադարսների մասին, որոնք ազդելու են ավանաբար թե համաշխարային այսպես իրավիճակի և թե տարածաշրջանի վրա, մերձավոր արևելիան տարածաշրջանի վրա, և իարկ է մեր հայրենիքի Հայաստանի Հանրապետության և հայժորդի բաղթի վրա, կարող են շատ լուրջ ազդեցուն են ալ։ Ինչպես գիտեք, մենք բազում անգամներ զգուշացրել ենք, նախապատրաստել ենք ձեզ, որ մեր ոխերիմ տշնամիները և ոխերիմ բարեկամը գնում են դեպի անգման։ Հուսաստանը և թուրկյան որպես հայժորդի ճակատագրի վրա ամենա բացասական ազդեցություն գործած պետությունները ավենալեպս վերջին հավրամյակներում անխուսապելի պլուզման են գնում, դա նորմալ երևույթ է, ելնելով այդ երկրների բնույթից կարող է կատարվել չապազանց անսպասելի կերպով ու խնդիրը այն է, որ հայժորդը կարողանան պատրաս լինի նման իրավիճակներին։ Նդորում Հուսաստանի պլուզումը կարող է տեղունան շխայտ խայտարակ ձևով և ամեն վարկյան նորից եմ կրկնում նույն այդ պլուզման ճակտագիրը սպասում են այվ թուրկյային և դա կարող է կատարվել կամ Հուսաստանի պլուզումից հետո կամ միաժամանակ շատ հավանական է։ Եվ պետք է մտացենք, թե ինչ կլինի Հայաստանի Այժմ ես ձեզ կուզենայի ուշադրություն դարսնեք ահային տարածաշրջանը, որտեղ գտնում է Հայաստանը, այն կոչվում է մերձավոր արևելք, մերձավոր արևելք, շատ հետարքիր է, որ ռուսեր են դա լինում է բլիժնի վաստոք, կարտեզը մերզավոր արևելքի մուկով պատկերված է ոսմանյան կայսնության նախկին տարածքը, որը դեր բրիտանական, աշխարակաղաքական, այսպես են կալումներում համարվում էր մերզավոր արևելք, նիր իստ։ Իսկ այն բաց կանաչով որ Ինչև է, տերմինի բացատրությունը հիմա այդկան կարևոր չի մեզ ամար, կարևորը ծույս տալու, թե այս տարածաշրջանը ինչ կենտրոնական դիրք է գրավում ամբողջ երկրա գնդում, և ինչ ազդեցում կարող է գործել տարբեր տարածաշրջաների վրա, բայց գլխավորը որը կտրատել են, հոշոտել են, բսկտել են հարևանկայցրությունները և մեր ժորդին այս ամենից մնացել է ընդամեն է մի փոքր տոքոսը, որ երբ եմ են անվանում են տաս, բայց երվի տաս էլ չկա իրականում շատ ավելի փոքր Բայց այս ամենը կարող է շատ կտրուկ պոխվել հենց Հուսաստանի պլուզման, որովետև այսօր Հայաստանի Հանապետության վրա պաստացի շատ մեծ իշխանություն և ազդեցունի Հուսաստանը։ 
Putinian Rusastana Motenume is Kanki Avartakan Pulin. Ishkanel Zektume Putin, Yerkara Zekel, Yevi Ishkanutsuna, Yev Kagebei, Kamcheka, Ishkanutsuna, Rusastan Ivrea. Ishkanel Nera, Klikam Porsume, Tarber Method Nerov, Espestos, Pchel Rujo, Tiev Ashari, Hamashari, Nasara Kutsan Ashkerin, Nor Inshor, Karavar Manzevi, and Asnum, Varchapet and Pohum. Medvedevi Pohar and Hima Mishustin in Nashanakum, Yuja Shatar Kire or Mishustin a case, Yev, I tease a shot to remain a space Shahagurzuman, Rusakan, Yev Rusa Merz, a space Iperte Haikakan, Terekatwakan Dashtum, Gidek and Tirin Shat, a space Mianka Mizra Masin Mirkubarov, Andra Darnak Dran, Tesek. Հայերը pastor and Lurz der Karo and Hal, Rusastani Kurzan Man, Mech or Vetev, Iverso Hajor, Tartan Gelchi and Gelte Vorteritz and Galis, Idverchin, Arnavas and Hyrule Tarva de Bachtu Suneres, Sazai Nart Asking Tavakani Yevernitz, Yev Askanal of Rusastani Ascharagushak der Hajor to Karo is Capes, Lurz der Hal, Ispes Horta in Mutsam Palusman, Jamana, Karsaki and Sharman, or a pastor and Haikakan Azata Grakan, Sharman Veras, and Kahakan Sharman. Եվ դրա մեջ մեծ էր ամակականների հետո հետեղից բխող այմ կուսակցան եւ հայրիկյանի նրա զինակիցների այդու Մոսես Գորգիսյանի եւ մյուսների դերը ի ուրեմն պետք է անպայման նրանց երախտիկը մենք հիշ ենք հայերես եւ հայկաս խաչատրանի որաջանակ բնականաբար չկար բայց այդ մարդկանց գաղափարների ազդեցության տակ է որ հայ ժողովրդի վերջո կանգնեց ճիշտ ճանապարհի հանուն անկախության պայքարելու Այս անգամ ռուսական կայսրություն կարող է վերջնական փլվել, վերջնականապես եւ այդտեղ իսկապես կարող է լուրջ դեր խաղալ հայ ժողովուրդը։ Ասա է պատճառը, որ Մոսկովյան այս քաղաքագետները, ուրեմն չեկայական այս ինստիտուտները հետ ազոտելով դա երևի օկտագորցում են եւս մի անգամ հայկական խաղաքարտը։ Մի կողմից մի շուստինի միջոցով փորձում են այսպես սիրաշահել հայերին, որպես ակտիվ եւ շատ լուրջ քաղաքական Tar եւ հարավային Կովկասում եւ այսպես ասում մերձավոր արևելքում եւ ամբողջ աշխարհում իմ միջած նաեւ ամերիկահայությունը պետք է նկատնալ եւ եվրոպահայությունը եւ ռուսահայությունը որ կարող է շատ արագ իր ճորտական հիմնականում ճորտական վիճակից անցնել ազգային գիտակցության դիրքեր է դեպքում դառնալով շատ վտանգավոր ռուսաստանի համար եւ մյուս կողմից սիրաշահումից զատ վաղը մյուս օրը եթե ռուսաստանի փլուզումը ի վերջո կայանա որը նրանք լրջորեն սпасում են Kremlian or man, Esorva dictator. Nere, asem zez vor nere karogen Rusastani paluzuma batsatrel hairi delo vasotes mishustinel nere as nere karotish nere yev eli hair nere megavor Rusastana paluzelu hamar. I think am mech gatsen vosh irens vara itzanelo gatsen hairi vara. Antana pes ait kaisrutsan or man rekavar nere kahakakan mishtel. Cyril and Irans Dere, Irans Charabastic Dere, Urishneri Vera Gatselo, Uraman Uraman Shegel Jorti Ushadrutsuna, Evidence Merke, Gatselo Nakrea Nerivera, Himal Hai Rivera Yeval, and Wassel Vodanank and Meraor at Kasuitsan Palusmanamat. But Rusastan a pity Palusvi, Vorovetev, Askanu Meknera Karavar Chadzeva, or Gulchni, Armas and Virgin Haru Tarum. Հնարավորություն չի տալիս կենսունակ երկիր ստեղծելու խոսքը սրա մասին է եթե գլոբալ նայենք հասկանում եք ռուսական սոցիո մշակութային ընդհանրությունը որը գոյություն ունի օրինակ 1917 թվականի իրանց այսպես կոչված բոլշևիկյան հեղափոխությունից իսկ իրականում այո հեղաշրջումից հետո որը նոր կյանք պիտի տար ռուսական այդ կայսրությանը իրականում չկարողացավ այն մակարդակին բարձրացնել որ դա դառնա ստեղծարար մի հասարակություն ստեղծարար մի պետություն որոշ տվյալներով 60 միլիոնից ավելի ռուսաստանյան կայսրության ազգաբնակության ներկայացուցներ ոչ ընչացվել են այդ ընթացքում պատկերացնում եք մի իմպերիա որը 1917-ից մինչև Patkasnek in the Sunakaneri Skizbe, Mot Watson Million, Sepakan Kakasneri, which in Chatsel, Tarbet Zeverov. I think Avilishat Vanas at Tavelkan, Unis Karsakvo, Aggressor, Roman Harevan Yerkene, I two naive Nazi Stakan, Germanian. Tavialnekan were Harurk San Million Martes of Vel, I Imperia Goitsan, Paiman Nerum. Eshigam Yete, eight PC, Roman Tavialner has Tatven, Roman Statsmever. 
Իր կանքի վերջում խորորդային միցունը 280 միլիոն կամ մի փոքր ավելի բնակություն էր եթե այդ ահավոր կորուսները նա ունեցած չներ երևի բնակության թիվը հասած կլներ առնվազն 350 միլիոնից ոչ պակասի ամենագիճը եթե ոչ 400 միլիոնի այսինքն կամ կհասներ այսօրվա միացյալ նահանգների բնակության թվին կամ նույնիսկ գերազանցեր այն դառնալով աշխարի չնած այն ժամանակ էլ աշխարում երրորդն էր իր ազգը բնակության թվով բայց դու պատկերացեք թե իր մեծագույն հարստությունը ժողովուրդը ինչ ուրեմն ինչ արհամարանքի եւ ինչ դաժան ճակատագրի արժանացել այդ երկրում բնական է որ մարդկանց այդ հայացքով նայող երկիրը ռուսաստանը չպիտի ուրեմն ապագա ունենար եւ նրա տնտեսական կարգը քաղաքական ընդհանրապես հասարակարգը այսպես ասենք ի վիճակի չեր գոյատևելու եւ մրցակցելու ժամանակի այլ պետությունների եւ այլ հասարակարգերի հետ դուն կոնկրետ ազատ աշխարհի հետ նա չեր կարող մրցակցել եւ փաստ է որ ռուսաստանի փլուզումը դա լրիվ օբյեկտիվ պատճառներով էր բացատրվում եւ տեսեք այսօրվա ռուսաստանը շատ հերուչի գնացել իր նախորդից խորհրդային միությունից որը այդքան սիրելի է պուտինյան ռուսաստանի ղեկավարների համար եւ որին զգտում են նմանակել ստալինն էլ նրանց համար այսպես կուրք է գիտեք եւ գիտեք նաեւ որ մինչեւ այսօր խորհրդային ռուսաստանի կամ խորհրդային միության այսօր հիմնադիրը լենինը այսօր նրա դիակը այդ մումիան կամ չգիտեմ ինչ է այնտեղ մնացել արդեն այդքան քիմիական մշակումներից հետո դամբարանի մեջ է եւ մինչեւ այսօր կրեմելյան ղեկավարները դա չեն հանում սա շատ բան է նշանակում այսինքն իբրեւ քրիստոնեական ուղղափար մի երկրում հին եգիպտական կուլտով էսպես փարավոնին ինչպես մումիա են սարկել եւ պաշտամունքի առարկա են դարձել այնպես էլ իրենց այսպես կոչված սոցիալիստական հեղափոխության առաջնորդին մինչև այժմ պաշտամունքի առարկա են դարձել իսկ մյուս առաջնորդը ստալինն է որի դիակը ինչպես գիտեք գտնում է կրեմլի պատի մեջ եւ նույնպես պաշտամունքի առարկաներից մեկն է եւ նույնիսկ ավելի քան լենինը ուրեմն այսպեսի հրեշավոր առաջնորդների պաշտամունք ունեցող երկիրը չի կարող համարվել ժամանակակից աշխարհին համապատասխան ուրեմն պետություն եւ իսկապես արժանի է փլուզման առավելիս որ նրա սոցիալ տնտեսական ուրեմն համակարգը եւ նրա տնտեսությունը բացարձակապես մրցունակ չեն տեսեք եթե նայում եք ռուսաստանի իրոք տնտեսությանը նա նույնիսկ այսօր հեռախոս չի ձերքի հեռախոս այսինքն բջային հեռախոս արտադրել ի վիճակի չի այդ երկիրը ամբողջ ամերիկյան չգիտեմ ճապոնական կորեական եւ այլ երկրների արտադրած հեռախոսներ են այնտեղ ասկանում եք նույնը վերաբերում է համակարգչային տեխնիկային այսինքն ինչով աշխարհը այսօր ապրում է առանց որի հնարավոր չէ ուրեմն ժողովրդական տնտեսության ընդհանրապես մշակույթի գիտության կրթության եւ այլն զարգացումը այսօր այդ ամենը ռուսաստանում չկա ինքը չի արտադրում ընդհանրապես ռուսաստան այդպիսին է եղել իր բնույթով եւ եթե մարտիկ մտածում որ նա ժամանակին լավ տնտեսություն է ունեցել այդ ամենը մոլորություն է օրինակ Գերմանիայի պարտությունից հետո 1945 թվականին ռուսները օգտվելով այն առիթից որ Գերմանիայի կեսը համարի ու կեսը չէ բայց մոտ 35 տոկոսը նրանք գրավել էին այդ տարածքից նրանք ամեն ինչ դուրս հանեցին ամեն ինչ ուրեմն եւ այդ ու մեքենա շինական ուրեմն հաստոցներ ժամացույցներ չգիտեմ այլ հրթիռային տեխնիկայով վերջացած լաբորատորիաները գիտահետազոտական եւ բնականաբար դրանց բոլորի անznakազմ աշխատողներին խորհրդային զինվորները ագահաբար ուրեմն ամեն մի ձեռքին 3-4 ժամացույց էին կապում ամենակիչը պատկերացնում եք եւ այդպես ուրեմն դա զինվորները հլշարքային կազմը սպաները երբեմն են բերնատար մեքենաներով էին ուրեմն թալանը տեղավոր ուրիշ բան չես կարող ասել դրան թալանը տեղափոխում գեներալիտետը ընդհանրապես վագոններով էր տանում եւ բազմաթիվ վագոներով իսկ մարշալ ժուկովը որը նշանակվել էր փաստորեն նվաճված Գերմանիայի այսպես փաստորեն ղեկավար այսպես հրաբանատար այդտեղ գտնող ռուսական զորքերի եւ ռազմա քաղաքական ամբողջ իշխանությունների ձեռքին էր փաստացի Գերմանիայի նա ուղակի էշելոններով ամբողջ ուրեմն գնացքա կազմերով էր ուղարկում եւ նույնիսկ հարցը հասավ այնտեղ որ 
նրա խնդիրը դրեցին ուրեմն ինչ եք անընդեղ ահագին բաներ նրա վրա մի խոսքով գործ արկեցին եւ վերջո նրան հերացրեցին իբրև բայց իրականությունը այն է որ խորհրդային բանակի զինվորական ամբողջ կազմը սկսած ամենաբարձր հրամանատարական կազմից մինչև շարքայինը ողակի ահավոր կողոպուտով էր զբաղված Գերմանիայում եւ կողոպտվեց ամբողջ ժողովրդական տնտեսությունը եւ այդ ռուսական ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը օրինակ որ կա լրիվ գերմանական մշակումներ էին եւ առանց դրանց դա հնարավոր չէր որ գոյատև էր բազմաթիվ անգամներ մշակեցին այնքան որ արդեն հասան վերջին 60-70-ական թվականին արդեն այդ 40-ականների կամ 30-ականների վերջի գերմանական տեխնիկան իրեն չեր արդարացնում եւ սովետը դես ու դենընգած քանի որ ինքը չեր կարում արտադրել որևէ նման բան խնդրեց իտալացիներին որ Fiat գործարանը գա եւ նրանք ուրեմն այդ Ջիգուլի հայտնի մեքենաներ է որ կան փաստում նրանք իտալական արտադրության այսինքն սա էլ իտալացիների խնդրելով արդեն չեր կարող չէ թալանել գրավել տարածներ ուրեմն այդ ձևով պատճենեցին եւ դրեցին ռուսական նոր ավտոմոբիլաշինության հիմքերը մի խոսքով փաստը մնում է ուրեմն սա փաստ է մնում որ իրոք ռուսները չեն կարողանում արտադրել սեփական փաստորեն ոչ մի բան հրթիռային տեխնիկան որով նրանք այսպես գլուխ են գովում կամ ինքնաթիռներ այդ ամբողջը հիմնական ու վերցրես կամ գերմանացներից կամ ամերիկացներից հաշվի առնենք որ ամերիկան ահավոր օգնություններ վիտխարի ուղակի անպատկերացնելի օգնություններ ցուցտ է սովետական միջոցառ պատերազմի ընթացքում եւ այդ ամեն ինչը գրեթե անվարձ իսկապես անհատույց մնաց ռուսաստանին եւ նրանք այդ ամեն ինչը օկտագորցեցին հետագայում երախտամոր կերպով արեմուտքի դեմ ամերիկայի դեմ բրիտանիայի դեմ որոնց շնորհիվ իրենք փրկվել էին եւ պետք է ասել որ նաեւ ռուսները նույնիսկ զենքի են մշակումները ուրեմն հայտնի է շմայսերի ամբողջ լաբորատորիան հենց իր գլխավորությամ շմայսերի գլխավորությամ տեղափոխեցին ռուսաստան Եվ հանգարց հայտնվեց մի սերժանտ Կալաշնիկով, որը կյանքում որևէ, ասենք, գիտելիքներ չուներ, ինժեներական, չգիտեմ, մաթեմատիկական եւ որևէ հայտնագործություն կամ գյուտ կամ մի ինչ-որ բան չեր ստեղծել նա ռազմական եւ ընդհանրապես տեխնիկայի ասպարեզում ու հանգարց նա ստեղծեց մի կատարյալ ավտոմատ, որը այժմ կոչվում են Կալաշնիկովի ավտոմատ, իրական ու դա շմայսերի մշակումներ եւ բազմաթիվ այդ հսկայական գործերի մեջ դա վերջին էր որը նրանք վերցրեցին շմայսերից եւ դա դարձավ խորհրդային միության պարձանքը շատ կարող ենք թվարկել այդում նաեւ հրթիռային մշակումները գերմանացիների որոնց շնորհիվ նրանք ի վերջո տիեզերք գնացին ռուսները մի խոսքով այդ ամենը պիտի սпарվեր Այսօր եթե օրինակ ամերիկյան եւ մյուս ժողովրդների արտադրած ասենք հերախոսները, կոմպյուտերները եւ ամեն ինչը, ուրեմն են ավտո մեքենաները, չէ, իրենք նորմալ բան չունեն փաստորեն եւ ռուսական ղեկավարությունը սեփական ռուսական ոչ հակուստ է հակնում, ոչ ուտելիքից է օգտվում, ոչ էլ ուրեմն մեքենաներն է օգտագործում, այսինքն նրանք գիտեն որ անվորակ է, դա ժողովրդին են տալիս հիմնականում, այնել մեծ հերթերով գոնե դրան է արժանանալու համար մարտիկ կրիվ են տալիս հատկապես հիմա որ այդ նավթային վիթխարի եկամուտները չկան պատկերացրեք որ եթե այդ ամբողջ տեխնիկան ժամանակակից այդ արդիական ամբողջ տեխնիկան համակարգչային եւ այլն հերախոսներ եւ այլն դուրս գա ռուսաստանից ռուսաստանը կլինի երևի 17-րդ դարի իր վիճակում այսինքն 400 տարի առաջ ինչ որ եղել է վայրենի վայրենաբարո մի երկիր այդպիսին էլ նա կդառնա իրականում եւ գործը դրան է Այս ամենը հասկանալով եւ այդ ամերիկյան հատկապես սանկցիաների տակ ռուսաստանը հիմա այսքով այնքով է թփրտում փորձելով փրկել իր կյանքը։ Ռուսական ռազմակարգական ղեկավարությունը ահա այսպիսի հնարներով փորձում է նախ թոսփ չլի ժողովրդի աշկերին թե տեսեք մեր մոտ բարեփոխումներ կլնեն, որովհետեւ վիթխարի դժգոհություններն են եւ անցյալ ամառը այնտեղ գրեթե գործը մոտենում էր հեղափոխության իհարկե ճնշեցին վիթխարի ուժերով 450 հազար միայն ռոս գվարդիայի այդ ազգային գվարդիա կոչված պուտինի անznական ուրեմն այսպես ժանդարմերիայի ուժերը նետվեցին ժողովրդի դեմ ինչպես նաև ոստիկանության ուժերը եւ դաժանաբար ճնշում էին ելույթների ցանկացան հնարություն բայց դե հասկանալ է ժողովրդին հնարավոր չի խեղդել Ես ես ասեմ շատ հետարքիր է որ ռուսաստանի ժողովրդագրական վիճակն է ծանր։ Տվյալներ կային, ուրեմն տեսեք, երբ որ խորհրդային միությունը 280 միլիոնից երկիր էր 80-ականների վերջին, ու գիտեք որ 91 թվականին նա պաշտոնապես դադարեց գոյություն ունալուց, 
22 թվականի դեկտեմբերին ստեղծվել է իբրև թե պաշտոնապես եւ 91 թվականի դեկտեմբերին խորհրդային միության դրոշի իջեցրեց Կրեմլի վրայից այդ ամբողջ ընթացքում ուրեմն հասավ 280 միլիոնի մի փոքր ավել բնակության թիվը ռուսաստանի բնակության թիվը այդ ժամանակ պաշտոնապես 145 միլիոն էր այսինքն իմպերիայի կեսը իրենք էին մտավորապես այսօր ռուսական բնակության թիվը անցել է 30 տարի այդ ժամանակներից Եվ նրանց բնակության թիվը ասում են 140 միլիոն է, այսինքն ընդհանրապես 5 միլիոն է նվազել, չի ավել անում։ Իրականում կան որոշակի տվյալներ, ասում են որ հատուկ ծառայություններ են անցկացրել համապատասխան հետազոտության եւ դրանց մի մասը արտահոսքի ձևով ընկել է ժողովրդավարական ուժերի ձեռքը եւ պարզում է որ ռուսաստանի բնակությունը իջել է 100 միլիոնի։ Այսինքն 40 միլիոն մարդ նվազել է, այսքան ուրեմն իջել է բնակության թիվը։ Սա սարսափելի տվալ տվյալ է հաշվառնելով որ նրանք վիթխարի քանակությամբ ուրեմն ներհոս կունեն ուրեմն մեխանիկական աճ է կատարվում բնակության այսինքն միգրացիա կա օրինակ հենց նույն հայաստանից որ նրանք դատարկում են ռուսաստանի մեջ հայ ժողովրդին ընդեղ են լցնում հայաստանը տարբեր մեթոդներով քամում են գիտեք տարբեր տեսակի քաղաքական տնտեսական եւ այլ մեթոդներով եւ ուրիշ երկրներից են գալիս բազմաթիվ երկրներից ասենք տաջիկստան եւ այլն այլն ու Չինաստանն է այնտեղ բավական լուրջ ուրեմն այսպես ասենք դեմոգրաֆիական ներխուժում է կատարում փաստորեն լուր ագրեսիա է գնում եւ դա շատ ծանր հետևանքների կա ասնի Ռուսաստանին եւ ինչև է նույնիսկ այդքան բնակության ներոսքի պայմաններում բնակության թիվը 140 միլիոնից իջել է 100 101 միլիոն է որոշ տվյալներով դուք պատկերացնում եք դա ինչ է նշանակում Ռուսաստանի համար բնակության աճ չի կատարում գլխավորագույն ռեսուրսը ինչը նշանակում է որ աշխատանքային ռեսուրսների պրոբլեմ կա երկիր արդեն կործանման եզրին է որոշ ռուսական քաղաքագետների գնահատմամբ ամեն ռոպե կարող է տեղունալ ռուսաստանի ուղակի փլուզում եւ միայն երևի նրանց մի բան է փրկում որ դեռևս միջուկային զենք ունեն եւ արեմտյան երկրները մասնավորապես միացյալ նահանգները լրջորեն մտավոքված են այդ հարցով թե ինչպես վերցնեն դա նրանց ձեռքից որ հանգարծ իրենք իրենց չվնասեն եւ աշխարհին վնասվում ոտև նման խելահեր ղեկավարություն ունենալու պայմաններում այդ միջուկային զենքը ամեն կերպ կարող է օգտագործվել եւ պատական չի որ նույնիսկ նրանք պատրաստ են ասենք թուրքիային էլ տալու իրենց հավերժական թշնամին 400 տարի պատերազմել են բայց հիմա ասենք կարող են նրանց միջուկային զենք անգամ տալ մի խոսքով ռուսական ղեկավարության ձեռքին այսօր կա այդ այդ ժանգոտ զենքը անվանենք դա ժանգոտ կացին ռժավի տապոր եւ դա պետք է նրա ձեռքից վերցնել ոտև նա վտանգավոր է դառնում մոտավորապես ասենք ոնց որ կապիկի ձեռքին նռնակ լինի շատ վտանգավոր վիճակ է եւ եթե դա վերցվի Ռուսաստանը ամեն բարկյան կարող է բաժանվել մի քանի մասերի։ Շատ հավանական է որ նրա հյուսի սարեմտյան մասը ասենք այդ մի մասը անցնի Ֆինլանդիային, Էստոնիային, մի մասը Լատվիային, Լիտվային, որոշ մասեր կարող են ասել Բելառուսին, ինքը Բելառուսը կարող է Լեհաստանի ու Լիտվայի հետ միանալով մի ինչ որ պետություն կազմել, ոնց որ ժամանակին եղել է ռեշ Պոսպոլիտայա։ Այսինքն լեհական հանրապետությունը դաշնային հանրապետություն որի մեջ եղել են նշված երկրներ լեհաստանը լիտվան իվան մի մասը ուրեմն հարավային ուրեմն ռուսաստանի հարավարեմության մասի բելգրադ կուրուսկ եւ այլն արիոլ սրանք կարող են վերադառնալ ուկրաինայի կազմի մեջ ինքը ուկրաինան էլ շատ հավանական է այդ ռեշ պոսպոլիտային մաս կազմի մի մասը հյուսիսային կովկաս ասենք կուբանի կողմերը գուցե եւ վերադառնան նույն ուկրաինայի կազմի մեջ նույնը եւ խոսքը վերաբերում է դոնին ռոստովին եւ ալնին գրիմը բնականաբար ինչ վերաբերում է հյուսիս կովկասյան այսպես ազգային հանրապետություն չեչնիա ընդեղ դաղստան ուրեմն կաբարդինա բալկարիա ուրեմն ինգուշիա եւ այլն հարավային օրսիա եւ այլն այս բոլոր է այդ բազմաթիվ հանրապետություններ ինչպես նաև նաև կալմիկյան միանան իրար ու կազմեն ինչ որ մի դաշնային հանրապետություն կամ մանր այդպիսի ուրեմն հանրապետությունների ձևով ուրեմն տեսնենք ուրեմ մի ամբողջ մոզայիկա հյուսային կովկասի լեռնային մասերում եւ նախալեռնային մասերում ինչ վերաբերում է Վոլգա Ուրալյան շրջանին ապա այդտեղ Բաշկորտոստան Թաթարստան գիտեք Ուդմուրտիա Մարիա ընդեղ եւ այլն եւ այլն ուրեմն Չուվաշիա բազմաթիվ հանրապետություններ կան կարող են միանալով կազմել ինչ որ դաշնային հանրապետություն ասենք Ուրալա Վոլգյան մինչև ուրեմն Սվերլովսկ եւ այլն 
կարող են առանձին գոյատևել ամեն տարբերակ հնարավոր է։ Հուսաստանի կենտրոնական մասերը Մոսկվայի շուրջը ասենք կարող է լինել ինչոր նույնպես մի հանրապետություն, բայց արդեն Մոսկվան են դերը չի ունենա։ Ամբողջ կայսրությունը հիմա նրան է կերակրում և ամեն իչ գտում է Մոսկովյան կոնտրոլի տակ։ Կարող է հիմա հակարակը լինել և սա դարնա ամեն աղկա տարածաշրջանը, ոտև զրկվելով իր գաղութներից, պաստացի գաղութներից, Մոսկվայի վիճակը կարող է չապպից շատ հավելի հավանական է արևելյանը անցնի չինաստանի և հեռավոր արևելքի ամարել պայքար գնան ու ինչ չինաստանի և ճապոնյայի միջև։ Ենպես որ այդ կուրիլան չորսը կարաժայրի համար, որ դրանք կղզեխում են անվանում � Ստալինյան Հուսաստանը դա զավթել էր և մինչև հիմա ճապոնյայի կայսրության և Հուսական պետության միջև հաշտության պայմանագիր չի կնգված, 45 թվականից հետո պաստորեն որինական հաշտության պայմանագիր չկա և Ահա, ինչեր են սպասում Հուսաստանին և ասեմ ձեզ, որ դա իրոք կաղ է շատ անսպասելի տեղի ունենալ և այս ամենը կարող է ազդել հարևան բոլոր երկրների վրա, ուստի միացալ նահանգները շատ լրջոր են կարծում եմ ես հարցով զբաղվում է, այսպես ոչ են թարցակ, մեր մասած պատասխան են տալից համոպատասխան պաշտոնատանայը, մինչև կողնորուշեն, թե ինչ է կատարվում։ Բայց պետք է ձեզ ասեմ, հիշեցնեն, որ հենց միացալ նանգների կաղաքականության ինչու չէ Հայաստանի հանդեպ, հատկապես արցախյան հարցում նրա դրսևորած այդ ստոր կաղաքականությունը հիշենք դեր 2016 թվականի կարորյա պատերազմը, պատերազ, որը բացեց հայ ժորդի աչկեր, համնայնպես նրա գիտակից Եվ նույնիս թավշա հեղափոխությունը, որ եղավ Հայաստանում այսպես ասաց, իրականում կարձես թե նպատակ ուներ Հուսաստանի այդ ստոր դերը ծացկել և նորից հաշտեսնել հայերին Հուսաստանի հետ և այն և այն ավելի խորացան Եվ թող բոլորը մտացեն, թե ինչ կաղաքականություն են վարում և արդյոք հայ ժորդի կողմն է դա իրենց վարած կաղաքականությունը, ոտև միևնուն է Հուսաստանը ռեգիոնից դուրս է գալ, ուղակի դուրս է շպրտվելու հայկական հանրապետությունը, որը այսպես ձևական առումով անկախ հանրապետություներ հրջակվել, ռուսների կողմից պարզապես, տնտեսապես, ժորդագրական և կաղաքական առումով կայլ ասել, այսպես գրետ է պլուզման է հասվել, Եվ խելոք եսպես հնազանդ վասալի դերում լինի Հուսաստանի հանդեպ։ Բայց դա իհարկ է բխում է ասեմ ձեզ ոչ այդքան նույնիսկ Հուսաստանի, եթե իրենք հասկանան, թե Հայաստան իշկան կարևոր է իրենց գոյատև պաստոր են շատ վատ կերպով ազդելով Հայաստանի պաշպանունակության վրա, 
Աբարանասպասովնաս արմենի, դա նվազեցվեց սարսապելի չապով, Հայաստանի պաշպանունակությունը չապազանց նվազեցվեց և այսօր թուրկյայի հանդեպ Հայաստանը շատ խոցելի վիճակում, էլ Ես ուղում եմ խոսկս ոչ մի այն հայերին, բոլոր այն մարդիկ, որ նայում են այս հերուստը հաղորդումները, պիտի ասկանան, որ Հայաստանը տարածաշերջանում շատ կարևոր երկիր է, կարևոր այն առումով, որ կարող է կասեսնել � Հուսաստանի պլուզման պայմանում եթե նհանգարց պահպանվի, իմացեք, որ մենք աշխարում ունենում ենք նոր նացիստական գերմանյա, ավելի սարսապելի մակարդակի և ամբողջ աշխարը ստիպված է լնելու մոբիլիզասնելու � ուրեմը թուրկյայի հետ վարվեն այնպես, ինչպես պիտի վարվեն Հուսաստանի հետ, ոտև երկուսն էլ արժանի են դրան։ Եվ ձեզ ասեմ, որ միացալ նահանգների համապատասխան ծարայությունները և ներկայությունները շատ լավ ասկանու� մեծ վտանգ է ներկայասնում արեմուտքի համար, այդում միարցան նանգների համար, ամբողջ աշխարի ազատության և ժողորդավարության գոյության համար, խաղողության համար, համաշխարային կոմունիստական տիրապետություն � երկի էր և այշմել է։ Բայց եվ որ այդ վտանգը թուլացավ խորորդային միության պլուզման բազային այնեսուն մեկտվականին գնալով թուրկյայի դերը սկսես նվազել։ Արեմուտքում եվ ամերիկայում հիանալի հասկանմեն, որ թուրքերը � Եվ տասնվեց ինքնաթիրները կարող են արտադրել ամերիկյան, էլ չեմ ասում ուրեմ են զինատեսակները, հրաձկային զենքերի մասին եվ այնը։ Եվ թուրկյան նաև սեպական տանք արտադրելու ուղուվրայ է և սեպական � Սատելիտների ծանց, իստա շատ վտանգավոր է, որովհետև տիեզերքի ռազմականացումը թուրքերի կողմից բազմաթի վտանգներ կարող է հետև իս բերել, սկսաց հետախուսական, նաև հարվացային հնարավորություն է � զարգացումը և դնել իրենց համապատասխան տեղում։ Դու կորինակ մի փոքր առաջ տեսակ որոշ կարտեզներ, որոնց ծույց էին տալիս մերձավոր արևելքը։ Կարտեզներից մեկի վրա կտեսնեք ամերիկյան համապատասխան Եստեղ ոսմանյան կայսրությունը և մերձավոր արևելքն են, հաջորդ կարտեզը խնդրեմ, եստեղ դուք տեսում եք մեծ մերձավոր արևելք պրոյեկտը ամերիկյան, սրա մասին մենք դեր կարող ենք խոսել, բայց խնդրում եմ ա բնական տարածաշրջանն է, որից մեզ կտրել է Հուսաստանը և որից ուզում էին մեզ ոչ ինչ ասնել թուրկերը, 
հաջորդ քարտեզի վրա դուք տեսնում եք հենց այն ինչի մասին ես ուզում ձեզ ասել տեսեք տարածա շրջանի քարտեզը շատ տարօրինակ գծագրություն ունի այստեղ դուք տեսնեք որ թուրքիան այստեղ բավական կրճատված է եւ արևելքում տեսնում եք մի մեծ քուրդստան կապույտո մանուշակագույնով տեսնում եք հայկական հանրապետությունը ճիշտ է շատ չի ընդգրկվա շատ չի ընդլայնված բայց ամերիկյան պրոյեկտներից մեկն է սա որը 2006 թվականին էին դեռ առաջ քաշել ռալֆ պետերսոնի մասին է խոսքը հետախուզության փոգնդապետ այս փորձագետը առաջարկել էր հայաստանի վերադարձնել մասիս այսինքն իգդիրի կամ սուրմալուի գավառը Երևանի նահանգի դուք տեսնում եք ջավախտ է միացված հյուսի սարեմուտքում հայաստանին սակայն հայաստանը չունի ելք դեպիցով ինչը ունի քրդստանը եւ քրդստանը փաստորեն մեր հայկական հողերի մեծ մասի տերն էր դառնալու իրականում այն էր որ այո քրդերը ավելի շատ քանակություն ունեին ուրեմն բնակության տեսակետից եւ ավելի ռազմունակ էին իսկ հայաստանը խեղճացված էր եւ ի վիճակի չեր պատերազմ մելու եւ եթե վերադարձնալու իր հողերը Թուրքիայից ուստի շատ բնական է որ նման մի քարտեզ ենք տեսնում որտեղ ավելի մեծ քրդստան կա եւ որը ինչ որտեղ բաժանում է իրարից Թուրքիան եւ Իրանը եւ փաստորեն թույլ չի տալիս որ այս երկու տարածաշրջանի այսպես ասած ռեգիոնալ գերտերությունները այլևս ռեգիոնում իրենց գերիշխող դիրք ունենան Իրաքն է բաժանված մասերի այս քարտեզում դուք կտեսնեք Սիրիան է փոքրացված բայց մեր հարևան ադրբեջան կոչված թուրքական հանրապետությունը ստացել է իրանական ադրբեջան մի մասը աֆղանստանն է ընդլայնվել իհաշի Պակիստանի որը շատ վտանգավոր էր համարվում եւ այժմ էլ ամերիկացիներ հասկանում են որ սա շատ վտանգավոր երկիր է ուստի աֆղանստանը ստանալով Պակիստանյան է տարածները որտեղ ի միջազգ փուշտուները բավական մեծ թիվ են կազմում աֆղանները այնպես որ ինչ որտեղ արդարացի է դա եւ Բելուջիստան է ստեղծված Իրանի հարավարևելյան եւ պակիստանի ուրեմն հարավարևելյան տարածների միացմամբ արաբական ծովի ավելի շուտ հնդկական օվկիանոսի այդ մասում եւ նաեւ տեսնում ենք արաբական որոշ երկրներ ասենք Սաուդիան Արաբիան որը շատ շատ վտանգավոր դեր է խաղացել եւ կարող է խաղալ նայել երկու մասի է բաժանված տեսեք Մեքան եւ Մեդինան առանձնացված են Սաուդիտները զրկված են որոշ այլ տարածների իսկ Բուխարենը փոքրիկ արաբական որոշ երկրներ են ընդլայնված իհակակշիր Սաուդիանի Իրաքի հարավում սուննիները ստացել են բավական տարած որտեղ հիմնականում նավթային այդ տարածաշրջաններն են բայց նրանք վերահսկելի կլնեն եւ Հորդանանն է մեծացված ի հաշիվ Սաուդիան Արաբիայի իսկ Հորդանան ավելի հավատարիմ դաշնակից է համարվում ամերիկայի միացյալ նահանգների համար դուք տեսնում եք նաեւ Օմանի, Յեմենի եւ մյուս արաբական երկրների գծագրությունը ինչեւ իցե այս տարածաշրջանի քարտեզում մենք տեսնում ենք Թուրքիայի հատկապես այսպես կտրատված վիճակը զգալի տարածներ են ակորցե հանձնելով դա այսպես ասած Քրդստանի սա պրոյեկտ էր սա նախագիծ էր նախագծերից մեկը բայց մենք չգիտենք թե հիմա ինչ կարող է կատարվել որովհետև ամեն ինչ կախված է գիտեք միացյալ նահանգների եւ արեմուտքի երկրների ինչպես նաեւ տարածաշրջանում գոյություն ունեցող աշխարհ քաղաքական այսպես իրավիճակից եւ ռազմական քաղաքական դրությունից ու նաեւ տնտեսական խնդիրներից ես ես պետք է ասեմ որ միացյալ նահանգների ներկայումը սա մեր հայրենիքն է տեսում եք եղեռնված հայաստանը որտեղ ոչ ինչ ասած հայ ժողովրդի իր պատմական հայրենիքում եւ արդարացի կլիներ եթե հայ ժողովրդը կարող անար սա ստանալ 1918-19-20 թվականներին մեր արեմտյան դաշնակիցները առաջին համաշխարհային պատերազմում պատրաստվում են այս հողերը բոլորը վերադարձան հայաստանին բայց հայ ժողովրդը չունեցավ այդ ուժը իսկ վերջում էլ ռուս թուրքական այդ պիրս դաշինքը որ ձևավորվեց հայաստանի դեմ խանգարեց որ մենք վերատիրանանք եւ մեր պապենական հողերը հետ ստանանք այն ինչ որ դատարկվել էր հայերից եւ արյունով արյունով խրվել էր մեզանից մեր մեր ժողովրդի ոչ ինչ ասնելով բայց ձեզ ուզում հետևյալ ասեմ այսօր արեմուտքում այնքան էլ կողմ չեն պատերազմական գործողություններով այս հարցերը լուծելուն հատկապես ներկայիս ամերիկյան ուրեմն իշխող վերնախավը մասնավորապես իշխող կուսակցությունը ավելի հակված է այսպես տնտեսական կարելի է ասել պատերազմի կամ տնտեսական ճշմա միջոցով խնդիրների լուծում եւ դա ճիշտ է ոտեւ ամերիկյան տնտեսությունը այսօր իսկապես հզոր թռիչք է ապրում եւ աստիճանաբար բոլորին բացատրում է թե ով ինչ տեղ ունի այս երկրագնդի վրա ոտեւ ամեն ինչ պիտի պայմանավորվել է տնտեսությամբ երկրի քաղաքական ազատությամբ ժողովրդի վիճակով եւ իհարկե այդ ամենից էլ բխում է ռազմական ուժը 
Մի կողմից ամերիկյան ռազմական ուժերը, որոնք շատ հզոր են, որինակ տեսեք, միայն, միայն նավատորմով, եթե վերսունք, միացյալ նահանգների պես նավատորմ, ամբողջ աշխարում ոչ ոք չունի։ Տասնմեկը ասենք Իրականում է լավիակիր չէ, ավելի շուտ մեծ մի այսպես կարել է անվանել ասենք հացանա, որը վերացել են իպրթե ավիակրող նավի։ Եվ նա չի կարող է մեկ նավով տասնը մեկ ամերիկյան հացանա ավիակիրների և նրանց � Եվ ունենալու նման նավատոր, նման տիզերական ուժեր, նման ծամակային զորքեր, միացյալ նանգներ եսպես երկաթյան բրունցքով պահում է Հուսաստանին կոքորդից, ասինք թուլ չի տալիս, որ նա թպրտա։ Մի ուս կողմից տնտեսական սանքթյաներով այնքան է խեղթել, որ եսօր ինչպես տեսնում եք այդ կագեբեյա չեքիստական ծարը տարբեր եսենց իպրտե Մոսկովյան թավշա հեղափոխություն է անում հայկականի որինակով, այսպես Իշում եք նույնիսկ մի հատ յակուտ կար, որ յակուտյայից կայլելով, պաշինյանի պես տիվոնցոր նա գյումրից, գար Մոսկվա, ճանապարին պուծինը ասեց ածտավից դրան բրնեցին։ Եվ ուրիշ այդպիսի բան է, հիմա էլ իպրտե թ Սակայն այլ ասենք պաշտոնց բաղեսելու, հավանաբար կստեղցի ասենք պետական խորուրդ կոչեցյալը, գասուդար սինի սավիետ, ոնցոր ծարի ժամանակար, և այդ սա կիչեր մնում իրեն իմպերատրի կոչում տար արդեն, դա կլներ եր Հուսաստանի նուղակը խեղթել էին, սա առագացված կարգով է հիմա հետ այսպես ասաց թավշյա իր հեղաշրջումը կատարում, փորձելով ողջ մնալ և ողջ պահել իր այդ ռուսների և ամբողջ աշխանումար ատելի ու վտանգավոր ռեջիմը Սեր Սարգսյանի հայտնի սամանադրական իշում եք են պոպոխության, որ նա անսկացրեց, որպիսի իր կուսակսունը կարողանա իշխել և այս այնց ասած պոլիտ բյուրոյական կարավարում էր մացնում Հայաստանում Սերժը։ Այդ սամանադրությունը իհարկե շատ վատներ, բոլորը դրանից դժգուղ էին, այդվում նաև ներկայիս վարճապետը, որ են ժամանակ ընդի մադիր պատգամավոր էր, թե ոնց էր հինգը անգամ ինքը Սերժական պարլամետում դ Հայաստանի վրա գործադրված բոլոր այս փորձարկումների արդյունքում Հուսաստանում կաղաքական շատ հետարքիր պոպոխսուն են կատարվում։ Եվ դրանց ամբոշ խնդիր է միայն մեկն է, պահպանել կայսրությունը, թեքուս � Չեքիսները ամբողջ երկրի բոլ ամբողջ կյանքը կարավարում են և որինակի համար մի հատ բանակում ընդանրապես չծարայած մեկը իշպիսին ասենք Սերգեի շոյգուն է, Սերգեի կոժուգետավիչ շոյգում, որ բանակում չի ծարայել եսօր Հուսաստանի սպարապետն է, այսինք պաշպանության նախարարը։ Մարդ ու ընդանապես բանակից բանակում չի ծար Այդ երկիրը եղել է ոչ թե ժողորդի երկիրը, որտեղ ժողորդը ընդանապես դեր ունի, այլ եղել է կարավարող ընտանիքի երկիրը, դրանք եղել են ասենք ռոմանովների դինասյան ժամանակին, ասենք ուրեմ են դրանք են կարավարել, մինչև 
Ելիտան է հայտնվել դրա գլխին, լենինը, հետո նրանից հետո ստալինը, հետո հերթով եսպես փոխվել են։ Եվ ամբողջ երկիրը եղել է այդ կարավարող վերնախավի հնազանդ ենթակաները, ուրիշ ոչ ինչ։ Հիմա էլ արդեն չենքիսները բացահայտ իշխանությունը վերցրեցին, 90-ականների վերջին, 2000 թվականի սկզբին, 2000-ականների, և մինչև այժմ պաստորեն 20 տարի չենքիստական ուղղակի կառավարման տակ է երկիրը։ Եվ ժողորդին էլ վերաբերում են որպես ոչ խարի հոտի, ուրիշ ոչ մի բան։ Զոմբի ասնում են նրան չեն նայում նրանց վրա որպես մարդու, ընդամենը թնդանոթի միս են իրանց համար։ Մի խոսքով ես ասացի ոչ խարի հոտ, իրոք և խուզում են բուրդը, և կտում են այդ ժողորդին, և կերտում են կաշին, և միսն են այսպես ասում կտրատում և ուտում և արյունն են խմում, ինչ որ ուզենան։ Եվ անմրունչ ու հնազանդ այդ ռուժ ժողորդը պաստոր են այդ վիճակում է գտնում հարուրամակներ շարունակ։ Իհարկե ե մենք ամեն դեպքում հնարավորություն ունենք մեր ժողորդին դարսնել իր սեպական բաղթի տերը։ Ես հիմա էկրանների վրա ուրեմն ձեզ սուցադրում ենք մի շատ հետարքիր բանսա ուդրովիլսոնյան Հայաստանն է։ Այն Հայաստանը, կնիքով, ամերիկան միացան նանգների, ես կուզեի դարձալ ծուցադրեին այն կարտեսը վիլսոնյան, այստեղ մենք տեսնում ենք Արապապյանին, արտակարկ և լիազոր դեսպան Արապապյանը, նախկինում կանադայի դեսպանը, այս հարցերի լավագույն մասնագետներից մեկն է։ Եվ Վիլսոնյան Հայաստանի մասի նրա հետազոտությունները ու Վիլսոնյան տարի հրջակելու այս նախաձերնությունը շատ ճիշտ են, տաստված, որ դրանք միայն եսպես տոնակատարություն Եվ ուզում ձեզ ասել, որ այս կարտեզը շատ հաճել էր ինձ համար, որ ես կարողացա գրախանութներից մեկում գնել այն և ձեզ էլ խորուրդ կտամ հարգելի հարինակիսներ։ Հնդրեմ նորից այդ կարտեզը ծույս տա գորպիսի մեր հեռուստադիտողներ Եվ Սարդարաբատ գրախանութում և ուրեմն մի շար գրախանութներ ունենք երեկն էին, հիմա երկուսն է մնաց է ծավոգ սրտի, ծավոգ սրտի երկուսն է մնաց է, ես կուզենայի, որ մեր հայ ժորդը այցելի գրախանութներ, գրադարաններ, ընդանապես գրի և գրա� Եվ յուրականչուրը այս կարտեսից գնելով իր հայրենիքի մասին պատկերացում կազմի, որովհետև սա այն Հայաստան է, որ մենք պետք է ունենանք, և սա այն կարտեսն է, որը միացար նահանքները ժամանակին մեզ ընձերնել է, և այդ մասնավորապես մոդուս վիվենդի կենտրոնին մեր հարգարժան դեսպան առապապյանի գլխավորության, որ այս կարտեզը վերա հրատարակել են, ստեղծել են մի շատ գեղեցի կորացույց և ամբողջ այս 2020 թվականը, սինվոլիկ այս 20 թվականը մենք կարող ենք մեր նպատակնեին հասնել, եթե իսկապես պայքարենք այն բանի համար, այն պատմական արդարության համար, որը պետք է վերականգնվի։ Եվ միայցալ նանգներ իր կնիքն ու ստորագրությունը դրել է տակ, դրատակ։ Այժմ դուք տեսնում եք այն կապույտը, դա հրումյական կայսվությունն է, մի կտորը հրումի հանրապետության ավելուշուտ, որը հարևան է եղել մեզ պոքր այսայում։ Այտեղից կսված Հայաստան է, ամբողջ էտ նարենջագույն տարածքը մին� 
Ամբողջ մերձավորալքի ժողորդները համախմվել են Հայաստանի շուրջը, ես ստեղծել է մի բարգավաճ, մի մեծ, մի արդարացի, հզոր, դաշնություն, որը եղել է աշխարի երեկ կայսրություններից մեկը, ինչպես տեսում ենք արև մու� կիրգիզյայիմ, այսօրվա կիրգիզյայի սարերում, այդպես կսում է չինաստանի սահմանները, որը գնում էր դեպի խաղովկյանես։ Այսինքն երեկ հսկայական տերություններ կային աշխարում։ Նույն այս կարտեզը տեսում ենք հայկական տարբերակով, կարմիրով բուն մեծ հայքի թագավորության տարասն է, իս դեղինով պատկերված է այն մերձավորավելյան վիտխարի վետերայցան կամ կոն վետերայցան համադաշնությունը, որը համախմբել էր մեծ հայքի շուրջը և ստացվել էր այս մեծ Հայաստանը, տիգրան, արկայից, արկայի գլխավորությամբ։ Իրոք հզոր խաղախ բարգավաչ մի Հայրենը կլներ համաշխային լեզուներից մեկը և երևի հայրենը կլներ համաշխային լեզուներից մեկը և երևի հայրենը կլներ համաշխային լեզուներից մեկը և երևի հայրենը կլներ համաշխային լ
Նա իր խնդիրները չկատարեց եւ ավելի ինձ զենք էր վաճառում թուրքերին, չգիտեմ, ամեն ինչ արեց որ ռազմապաշարը, արկերը, հրետանին եւ այլն չգործեն եւ հետո ունգրեն թուրքերի ձեռքը, ի վերջո նման ստոր մարդկանց միջոցով ռուսական նման սեփարյուրակային դավաճանների միջոցով Էրզրումը անցավ, չնայած գեներալ Անդրանիկը, Զորավար Անդրանիկը ամեն ինչ փորձում էր անել եւ հայերը նրա հետ միասին հատկապես գնդապետ Թորգոմը եւ մյուսները Բեժանբեկովը կար կամ Բեժանբեկյանը երկրորդ գնդի հրամանատարը գնդապետը եւ մյուսները ամեն ինչ փորձում էին մարդիկ անել որպեսի պաշտպանեին քաղաքը բայց անհնար էր նման ռուսական ստորության պայմաններով եւ որ այս ռուս սպայակազմը ամեն ինչ արել էր որ Էրզրումը դավաճանաբար հանձնի թուրքերին այդպես էլ եղավ եւ մենք արեմտյան հայաստանի հողերը կորցրեցինք առաջներթին աշխարի ուրեմն 4 սատ մեծ բերթա քաղաք է եղել ժամանակ ամբողջ երկրա գնդի վրա դրանց իս մեկը Էրզրումն էր երկրորդը Կարսա երկուսն էլ հայկական լեռնաշխարում եւ երկուսն էլ մենք կորցրեցինք նման ստոր դավաճանների պատճառով եւ մեր ժողովուրդը պետք է այստեղ իս դասեր քաղա քաղի եւ երբ որ չկա այն ռուսական այդ այսպես ասած դաշնակիցները 1918 թվականի մայիսին բաշաբարանում սարդարաբադում եւ Ղարաքիրիսայում հայ ժողովուրդը միայնակ մնալով մենակ վճռական մենակի ոգե բանությամբ ջարդես թուրքերի լավագույն դիվիզիաները եւ ստիպես թուրքական կայսրությանը իր արյունոտ ու ջարդավա զերքով ստորագրելու ու ճանաչելու որ հայաստանը անկախ երկիր է սա շատ կարևոր է հիշեք սա եւ երբեք գույսները չդրեք որևէ մեկի վրա հատկապես ռուսների վրա հաստատ նրանք մեզ չեն պաշտպանելու թուրքերից ինքներս մեզ պիտի պաշտպանենք այնպես որ սա սա անպայման հիշեք ու ըստ այդ եզրակացուներ արեք Եվ ես մի ուրիշ բանել եմ ուզում ասեմ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի կործանումը գրեթե ավտոմատ կերպով հանգեցնելու է նրանց փայփայած ադրբեջանական հանրապետություն կոչված այդ արհեստական կազմավորման փլուզմանը Ես դերևս 1990-ականների սկզբնի եւ 95 թվականներ կարծեմ 90-ականների կեսին հատուկ մի ուրեմն թղթապանակ եմ տվել հայաստանի ռազմակաղաքական այն ժամանակվա ղեկավարությանը եւ առաջարկել եմ որպիսի ադրբեջանը մասնատվի վերացվի փոքր պետությունների իրոք արդարությունը վերականգնի ոտև այնտեղ նվաճված ժողովներ կային որոնք պետք է ազատ ապրեին այդվում եւ լեզգիները ավարները ուդիները թալիշները մի խոսքով եւ մի մասն էլ հայ ժողովրդին է պատկանում մի զգալի մաս այդ ամբողջ տարածքի եւ միայն այդ դեպքում այդ թուրքական պլացդարմը որը ագրեսիայի ворչ էր ստեղծված 1918 թվականին օսմանյան բանակի սվիններով նուրի փաշան հայտնի այնվեր ջարթարար այնվեր փաշայի եղերնագործ հայտնի այնվերի եղբայրը նույնպես ջարթարար որի արյունով ուրեմն ամբողջ ձեռքերը ինչ եւ արմունքները բակվի եւ մնացած վայրերի հայերի արամ մեջ են տատախված այդ թուրքական փաշայի եւ խալիլ փաշան էր այնտեղ եւ մնացած այդ թուրքական գեներալներն ու գնդապետներն ու ամբողջ ինչ էլ զինվորները բոլորը հանցագործ ոչրագործներ էին դրանք ուրեմն ստեղծեցին այդ ադրբեջան կոչվածը եւ տվեցին կովկասյան թաթարներ կոչվածին որ ժանախսկի ադրբեջանցեր չեն կոչվում 36 թվականի միայն ստալինի գրչի մի հարվածով ծնվեց այդ ազգը մի գիշերվա մեջ այդ ադրբեջան կոչվածը իրոք պետք է վերա 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 ցվի ընդհանրապես աշխարի քարտեզից որովհետեւ դա շատ ահավոր մի ագրեսիայի աղբյուր է եւ եւ թուրքերի գործիքն է այդ տարածաշրջանում 4 ուղղությամբ վրա թուրքերը կարող են հարցակում կազմակերպել այդ տեղից թուրքիան օկտագորցելով դա մի կողմից հայաստանին է ճնշում այսինքն դեպի արեմուտ կարցախյան ուղղությամբ եւ հայաստանի հյուսիս արևելյան սահմանների դեպի հարավ իրանի վրա դեպի հյուսիս նա պետք է գործի ռուսաստանի եւ ընդհանրապես հյուսիս կովկասյան ժողովրդների դեմ եւ հյուսիս արեմուտքում էլ վրաստանի դեմ եւ նաեւ կարող են հարցակվել կասպիս ծովից այն կողմ այսինքն նրանք նպատակներ ունեն միջին ասիան գրավել այդ որ ասում եմ պան թուրքական ծրագրեր ունեն ամերիկացիք էլ շատ լավ գիտեն որ թուրքերը այդքան էլ խաղաղասեր ու չգիտեմ ես իմ ինչ դաշնակիս չեն եւ շատ հավանական է եթե այսպես շարունակեն ամերիկյան տնտեսական այսպես ոչնչացման տակ հայտնվի թուրքիան որին արժանի է եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք ադրբեջանի այդ ապագան տնօրինելու մենք հայերես բայց տեսեք այս անկայուն վիճակում ինչ պետք է անի հայությունը ես առաջարկ ունեմ ձեզ անելու որը վաղուց եմ արել բայց հիմա հրապարակայներն ուզում հերոստատեսամ եւս մեկ անգամ կրկնել ամբողջ հայությունը ամբողջ աշխարհում պետք է պատրաստ լինելու ստեղծելու հայկական համաշխարհային ազատագրության կոմիտե կամ ազատության կոմիտե ամերիկայում այն կարող է ասենք կոչվել հայ ամերիկյան բարեկամության եւ զինակցության ազատության ժողովրդավարության կոմիտե ինչի համար այս հայկական համաշխարհային կազմակերպությունները 
կարող ենք ուղակի մեծ հայք անվանենք պահայմանականորեն, մի շար գործարույթներ պետք է իրական ասեն, նախ, կաղաքական գործարույթներ, այսինքն համախմբե են հայությանը հայկական հարցի լուծման ուղությամ, իսկ ինչ է հայկական հարցի լուծումը, հայկական հարցի լուծում դա նշանակում է ազատ անկախ միացյալ Հայաստանի ստեղծում, այսինքն բոլոր հայկական պատմական տարածների վրա ազատ ազգային հայկական անկախ միասնական պետականության վերականգնումը ստեղծումը, սա մեկ Եգրոր գործարույսը, որ պիտի անեն նրանք, դա ամբոշ մոլորակով ստեղծեն հայկական գաղթոջախների ներսում հայկական նիքնապաշպանական խմբեր, ջոկատներ, մարզական կոմիտեներ, մի խոսքով, որոնք պատրաս կրնեն ոգնել � Հասան մինչև կիլիկյա, մեր կիլիկյան Հայաստանը, որի կարտեզը տեսնում եք մինչ եկրական Սովի ապին էր այդ և այնդեղ նրանք ուրեմ ոգնեցին կիլիկա հայության պրկությանը և հնարավոր է, որ հայկական պետականություն � ժողորդի, նաև հույների հանդեպ, որովհետև նույն այդ զենքով հունաստանը ճաղջախեցին թուրկերը և ռուս զորավարները, այսպես կոչված կարմիր հրամանատարությունը մասնակցում էր թուրկյայի պատերազմին ընդեմ Հունաստանի, ընդեմ Քրիստոնյա Հունաստանի, ընդեմ Քրիստոնյա Հայաստանի, ընդեմ Քրիստոնյա Քիլիկյան Հայաստանի, ա, Հայկականը Այդ լեգյոնները իմիջայց շատերին դուր է եք էլ էտ անունը և ոգտագործում են այժմ, այդ մասին մի քանի տարի առաջ ես ազգ թերթում եմ հրապարակում կատարել, հոդված կա, կարող եք ծանոթանալ դրան, կամ հաջոր Հայ ժողովուրդը հայ է մնում իր լեզվով և իր հայկական կրթությամ։ Եթե դա չէ լինի, ինչպես կաղղ ես դրան հայ ու անվանել և ինչպես նա պիտի վաղը Հայաստան պահի ու պահպանի։ Չի լինելու դա։ Ինչպես նաև պիտի կազմակերվի այդ ուրեմ երորդ գործարութի մեջ է նաև համահայկական ազգային գիտական կաճարի, այսին գիտական գիտություներ ակածիմ է իստեղծումը։ Եվ վերջում � ուրեմ կոչվում է AMGA, անգլեր են, AMGA, դա նշանակում է Արմինյան Միջյա գրուպ ավ ամերիկը, այսինքն ամերիկայի հայկական լրատվական խումբ, կամ մեջյա խումբ, շատ սինվոլիկ է, եթե ուշադրություն եք դարձել, գրվում է AMGA, Եվ եթե մեկ տար ընդամենը տեղաշարժեք, դու կստանակ մագա, եթե առաջ բերեք, որը նշարակում է անգլեր են Make Armenia Great Again, այսինքն դարձյալ մեծ դարձրեք Հայաստանը։ Իմջայուս նույն, նույն լոզունգով այսօր գործում է նույն � Ավելի կան երբև է համնքնում են իրար էդ, Հայաստանը և ամերիկան։ Մենք պետք է լինենք զինակից երկներ։ Մենք պետք է ուրախանանք և նպաստենք ամերիկայի հզորության ու հաղթանակներին, որոտև դա կաղաքակրթության � Ահա այս դիտողությամբ էլ ուզում եմ ես ավարտեմ այսօրվա իմ հաղորդումը և ասեմ ձեզ, որ հայեր սիրելիներ ես, արգելիներ ես, հայ ժողովուրդ, հիշեք, որ այսօր մենք ավելի բնական դաշնակից կան միացյալ 
հատկապես այս վերջին 10 ամյակներում տեսնեք թե ինչ դեր է խաղում միացյալ զանգները հայ ժողովրդի համար եւ ինչքան միլիոնավոր հայեր են ուրեմն տեղ գտել միացյալ զանգներում եւ ինչ հնարավորություններ կարող է տվել է եւ դեռ կտա այդ երկիր հայաստանին ուրեմն դուք հաստատ կդառնաք միացյալ զանգների իսկ ապես սրտով այսպես զինակիցներն ու դաշնակիցները որովհետեւ այդ երկիրը իսկ ապես հայությանը հնարավորության է հնարավորություն է տալու վերականգնելու իր նախին փարքը եւ հայ ամերիկյան զինակցությունն ու դաշնակցությունը միայն նպաստելու է ամբողջ աշխարի բոլոր ժողովրդների խաղաղության եւ առաջընթացի գործին ես վստահեմ դրանում եւ ձեզ էլ ուզում եմ ասեմ որ եթե որոշ մարտիկ կան որ նստած միացյալ նահանգերում ամերիկյան հացը ուտելով պուտինյան ալիքները նայելով կարող են հիմար գաղափարներ արտահայտել թե ռուսաստանը հզոր է լավ է խորհրդային միցուն է այս ինչ լավներ բան գիտեք ինչ հիշեք ձեր քշած այնտեղի ժիգուլիները վոլգաները պաբեդաները ու համամատեք այն ինչ որ այսօր ունեք այստեղ շեվրոլեների ֆորդերի չի գիտեմ մյուս ամերիկյան մեքենաների հետ ու փորձեք հասկանալ արդյոք դրանք համեմատելի են այդ երկրները արդյոք այն մակարդակը որ կար համեմատելի է տնտեսության եւ մնացած հարցերում եւ ի վերջո եթե այդքան լավներ խորհրդային միություն ինչու փլուզեց եթե այդքան լավներ ինչու սումգայության գենոցիդ արեց հայերի դեմ թուրքերի ձեռքով եթե այդքան լավներ ինչու ուրեմն թույլ չտվեց որ հայեր ազատագրեին իրենց հայրենիկ քի մի մասը արցախը եւ չեմ ասում հələ գանձակի ու նախիջվանի մասին եթե այդքան լավներ ինչու միլիոնավոր հայեր արտագաղթեցին հայաստանից եւ ինչու մնացած միլիոն էին էլ քշեցին ռուսական տարածները որpիսի ասֆալտ փռող ուրեմն ստրուկներ դառնան են դեղ եթե այդքան լավներ ինչու դուք չեք վերադառնում այդ նույն ռուսաստանը եւ ավելին ռուսաստանից ոչ միայն հայությունն է ուզում դուրս գալ այլև նույնիսկ բուն ռուս ժողովուրդն է փախչում եթե այդքան լավներ այդ ռուսաստանը որի գովքը դուք անում եք հասկանում եք այդ ռուսասիրության այդ ռուսաճորտության ես կասեի վժանգոտ մեխը որը գամել են ռուսական հատուկ ծառայությունները հայության մի մասի ուղեղի մեջ պետք է քաշենք դուրս եւ մեծ հայք ծրագիրը այդ խնդիրը կատարողներից մեկն է լինում կարծում եմ եւ ես ուսով եմ որ մեր ժողովրդը ուշքի կգա կհասկանա եւ այն մասը որը սխալ ուղով է գնում կվերադառնա մեր ուղությամ եւ կհասկանա որ մեր ապագան մեծ հայքն է որ դրա համար պետք է համախմբել ճիշտ գաղափարների շուրջ ճիշտ քաղաքակրթական ընտրություն կատարել այո հայ ժողովրդը ապագա ունի եթե իրենից թոթափի այդ նախապաշարմունքները վախը թուրքերի հանդեպ որը մծրել են ռուսները մեր մեջ եւ այսպես կոչված ստրկական սերն ու հնազանդությունը ռուսների հանդեպ որը նույնպես մծրել են մեր մեջ ռուսները եւ նրանց հետ միասին թուրքերը նրանք գիտեն ինչ խաղ են անում երկու դեպքում են հայաստան եւ հայ ժողովրդը չեն շահում բայց շահում են մեր թշնամիներն ու այսպես կոչված իփրթե դաշնակիցներն ու բարեկամները երբեք երբեք մի տրվեք օտարկարոշությանը ինքներ հետ ամեն ինչ լսեք ու հասկացեք ես պատրաստ եմ ձեզ այդ հարցում նպաստելու դրա համար AMGA հերոստատեսության եթերում մշտապես հնչում է ճշմարտությունը մշտապես ձեզ տալիս են գաղափարներ մշտապես ձեզ ծանոթացնում են մեր պատմությանը այն դաժան դրվագներին որոնք պետք է հասկանալ ճշմարիտ ու դրանից հետո անցալ հասկանալով մենք հասկանանք այսօրվա օրը ներկան եւ կիմանանք թե ինչպիսին կարող է լինել մեր ապագան բայց այդ ամեն ինչ համար պետք է պայքարել պետք է ճանալ պետք է ընդհանրապես որոշակի այսպես դժվարություններ կրել երբեք չի կարելի հայ ժողովրդին պատկերել ասեն մի ժողովուրդ որը սпасում է որ իրեն ամեն ինչ մատուց են ամերիկացները ցեղասպանությունը ճանաչեն չգիտեմ թուրքիային ստիպեն այս անել այն անել երևի նրան զորքերին էլ կշեն հայերին բերեն ներս նստացնեն էլ ինչ է ձեզ պետ ցեղանը գցեն ասեն եկեք հաց կերեք հետո չգիտեմ ինչ է հաշմանդամ ժողովուրդ ենք մենք ինչպես գարեգի նշդե եք ասեր Եթե մի ժողովուրդ չի կարող ինքը տեր կանգնել իր ապագային, ապա նա դատապարտված է լինելու պարարտանյոթ ուրի ժողովուրդների եւ պետությունների համար։ Ես ուսով եմ որ հայ ժողովուրդը դեռ այդ վիճակին չի ասել եւ երբեք չի հասնի։ Եվ ես ուսով եմ որ հատկապես երիտասարդությունը կընթունի մագա գաղափարը, այսինքն Make Armenia Great Again։ Դարձյալ Հայաստանը դարձնենք մեծ, որովհետեւ հայ ժողովուրդը արժանի է մեծ լինելու։ Կարեւորը քանակությունը չէ։ Մեծաքանակ ժողովուրդ լինելը չէ։ Կարեւորը ոգի ունեցող մշակույթ ունեցող պատմություն ունեցող ժողովուրդ լինելն է եւ նպատակներ ունեցող ժողովուրդ լինելն է սա է կարևոր ահա այս է որ մեզ ձեզ տալիս է մեծ հայ խաղորդաշարը տալիս է AMGA հերոստատեսության տաղավարից 
հերուսատեսություն, որի չորսը տարերի մեջ անվան, դուք տեսնում եք նաև Make Armenia Great Again գաղափարը, դարձյալ Հայաստանը դարձնենք մեծ։ Սիրելի հայինակիսներ, սրանով ուզում եմ ավարտել այսօր վաղորդումս, հուսով եմ, որ ստացվեց մեր զրույցը, հուսով եմ, որոշ մտքեր նորից առաջացան ձեր մեջ, և հուսով եմ, որ ձեր մեծ առաջացավ, եթե չեր մինչև աժմ չկար, նպատակը դարնալու դարձյալ մեծ արժանապատիվ հզոր հ